আজকে সাধারণ জ্ঞানের দ্বিতীয় পরীক্ষা নেব প্রথম পরীক্ষার ক্লাসটা না দেখে থাকলে তুমি ইউটিউবে সার্চ করো কিংবা আমাদের পেজে এসএমএস করো আমরা দিয়ে দিব সো আজকে পরীক্ষা নিয়ে দেখব তোমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ জ্ঞানের প্রস্তুতি কতটা গোছানো আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন এই প্রশ্নগুলো বিগত বছরে বেগম রুকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা কোনটি এটার উত্তর তোমরা অনেকেই বলবা যে ভাইয়া হিব্রু ভাষাটা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন হ্যাঁ আমরাও পড়েছি বাট এই হিব্রু ভাষাভাষীর দেশ কোনটা জানো তুমি হ্যাঁ আমাদের বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত ইসরায়েল অর্থাৎ ইসরায়েলের ভাষা হচ্ছে হিব্রু ভাষা এবং ধরা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম ভাষা এই ইসরায়েলের সাথে জড়িত আছে বেলফোর ঘোষণা সেই বেলফোর ঘোষণার ঘটনাটা উনিশশো সালের ঘটনা উনিশশো সতেরো সাল এবং এই ইসরায়েল স্বাধীনতা লাভ করেছিল উনিশশো আটচল্লিশ সালে অর্থাৎ তারা স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় এবং তারপর যুক্তরাষ্ট্র সহ সবাই তাকে স্বীকৃতি প্রদান করে তাহলে এই তথ্যটা একটু জেনে রাখো আমরা হিব্রু জানলাম তারপর ইসরায়েল সম্পর্কে জানলাম বেলফোর ঘোষণা জানলাম উনিশশো এই উনিশশো সালে আরেকটা ঘোষণা হয়েছিল সেটা হচ্ছে রাশিয়া কেন্দ্রিক বলসেবিক বিপ্লব কিংবা অক্টোবর বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সো এই জিনিসটা একটু জেনে রাখবা যে উনিশশো সালে রাশিয়াতে আবার বলসেবিক বিপ্লব হয়েছিল সো এই ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা আমরা দেখলাম আমাদের কাছে সাধারণ জ্ঞান ক্লাস করার মজাটা হচ্ছে প্রতিটা প্রশ্নের অনেক ব্যাখ্যা পাবা তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবকে একটু ভিডিওটা শেয়ার দিয়ে দাও কমেন্ট একটু মেনশন দাও ক্লাসটা দেখলে উপকৃত হবে তারপর দেখো কমনওয়েলথ কবে প্রতিষ্ঠিত হয় কমনওয়েলথ হচ্ছে একটা সংস্থা বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর যেই সংস্থার সবার আগে হচ্ছে সদস্যপদ প্রাপ্তি হয়েছিল সেটা হচ্ছে কমনওয়েলথ তার মানে কমনওয়েলথ কবে প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর হচ্ছে উনিশশো আর এই উনিশশো সালেই আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল কি আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে আর বাংলাদেশ সর্বপ্রথম কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করেছিল বাংলাদেশ সর্বপ্রথম সর্বপ্রথম সদস্যপদ লাভ করে কার কমনওয়েলথের সর্বপ্রথম সদস্যপদ পায় অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে যখন বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি বা স্বীকৃতি মানে স্বীকৃতি দেখছিলাম সেই ক্ষেত্রে সবার আগে কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে তারা তাহলে এইখানে আমরা দুইটা তথ্য জানলাম এবং যেগুলো আমাদের ভর্তি প্রস্তুতিতে হেল্প করবে তারপরের প্রশ্নটা দেখি প্রাচীন নগরী পালমিরা কোন দেশে অবস্থিত সো এই প্রশ্নটা একটা ইতিহাস নির্ভর প্রশ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ যে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিভিন্ন টপিককে গুরুত্ব দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে থাকে তাহলে প্রাচীন পালমিরা নগরটি সিরিয়াতে অবস্থিত সিরিয়ার রাজধানীর নাম হচ্ছে আবার দামেস্ক কি সিরিয়ার রাজধানীর নাম হচ্ছে দামেস্ক এবং বলা হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম নগরী এই দামেস্ককেই বলা হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এছাড়া আমরা লিবিয়ার নাম জানি লিবিয়াতে আছে ব্যানগাজি সমুদ্র বন্দর যেটা ভর্তি পরীক্ষায় অনেক বেশি পরিমাণে আসে তারপর আমরা ইরাকে দেখেছি ইরাকে আছে বলতো কি বেবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান বেবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান বেবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান নেবু চাঁদ নেজারের ঝুলন্ত উদ্যান এটা হচ্ছে নেবু চাঁদ নেজার নেবু চাঁদ নেজার নেবু চাঁদ নেজার এটা তৈরি করেছিলেন এছাড়া ইতিহাস বিখ্যাত কারবালার নাম শুনেছি না আমরা সো কারবালা কোথায় অবস্থিত কারবালাও কিন্তু ইরাকে অবস্থিত আর মিশরে পিরামিড আমরা সবাই জানি যে পিরামিডের দেশ বলা হয় মিশরকে এছাড়া আর একটা তথ্য দেওয়া থাকে মিশর মুসলিম দেশ হলেও সেটা কিন্তু তোমার আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত অনেকে এই জিনিসটা ভুল করে থাকে তো মিশর আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত একটি দেশ সো এইভাবে ধরে ধরে আমরা তোমাকে টপিকগুলো শেষ করে দিব সো আমাদের সাথে এই সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষাগুলো দাও আমি বিশটার মতো ক্লাস নিব এরকম পরীক্ষা নিব এই বিশটা ক্লাসের মাধ্যমে ঢাবির এ টু জেড সকল সমস্যা দূর করে দিব পরের প্রশ্নটা আমরা দেখি দেখো বলা হচ্ছে ইংল্যান্ডের কোন রাজা ম্যাগনা কার্টায় স্বাক্ষর করেছিলেন সো ম্যাগনা কার্টা ম্যাগনা কার্টা মধ্যে স্বাক্ষর করেছিলেন রাজা জন রাজা জন বারোশো পনেরোর দিকে বারোশো পনেরো সালের দিকে তোমার হচ্ছে ম্যাগনা কার্টায় স্বাক্ষর করেছিলেন সো এই যে ব্রিটিশ মানে বাইবেল বলা হয় ম্যাগনা কার্টাকে যে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের একটা অন্যতম প্যাটার্ন ছিল এই ম্যাগনা কার্টা সো বাংলাদেশের ছয় দফাকে বাংলাদেশের যে ছয় দফা দাবি বাংলাদেশের সেই ছয় দফাকে ম্যাগনা কার্টার সাথে তুলনা করা হয়েছিল ছয় দফা উনিশশো সালের একটা ঘটনা সো এই ছয় দফার দাবিকে 
ইংল্যান্ডের ম্যাগনাকাটার সাথে তুলনা করা হয়েছিল যেটা রাজা জন বারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দের দিকে এটা আমি বলেছি এটা ভুলও হতে পারে বাট একটু খুঁজ নিয়ে দেখো আমার কাছে মনে বারোশো পনেরোই কারণ আমার সাধারণ জ্ঞান বেশি একটা ভুল হয় না বারোশো পনেরোর দিকে স্বাক্ষর করেছিলেন চমৎকার তথ্য দিলেন চলো পাঁচ নম্বর প্রশ্নটাতে যাই বলা হচ্ছে যে ইমানুয়েল কান্ট কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সো ইমানুয়েল কান্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাশিয়াতে কোথায় রাশিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সো রাশিয়া নিয়ে আমি তোমাদেরকে তথ্য দিয়েছি যে রাশিয়াতে বলসেভিক বিপ্লব হয়েছিল বলসেভিক বিপ্লব হয়েছিল কবে উনিশশো সতেরো সালে উনিশশো সতেরো সালে সেই বলপে বলসেভিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন ভ্লাদিমির লেনিন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে ভ্লাদিমির লেনিন এই উনিশশো সালে জারতন্ত্রকে সরিয়ে রাশিয়ার মধ্যে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের সূচনা হয় এবং রাশিয়াকেই পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ধরা হয় তারপর আমরা ইতালির কথা যদি বলি ইমানুয়েল কান্ট যদি তোমার রাশিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন ইতালিতে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তির পরিমাণ অসংখ্য কারণ তুমি যদি দেখো বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর বলা তো কে অন্যতম একজন চিত্রকর হচ্ছে লিওনার্দো দা ভেন্সি যিনি মোনালিসার চিত্রটা এঁকেছিলেন তার জন্ম কিন্তু ইতালিতে এর ছাড়া ফ্রান্স তুমি যদি দেখো জার্মানি জার্মানির মধ্যে আমরা দেখেছি জার্মানির অন্যতম শাসক হচ্ছে অ্যাডলফ হিটলার যিনি হচ্ছে জার্মানিতে শাসন করেছিলেন এবং জার্মানির অন্যতম একটা স্থান হচ্ছে স্প্রি সো জার্মানির এই যে স্প্রি নদীর তীরে জার্মানির হচ্ছে জার্মানির স্থান না জার্মানির একটা নদীর নাম হচ্ছে স্প্রি যেটার কাছে তাদের রাজধানী বার্লিন শহরটি অবস্থিত সো অনেক সময় এই প্রশ্নটা আসে যে বার্লিন নগরীর পাশে কোন নদীটির অবস্থান সেটা হচ্ছে স্প্রি নদী সো এইভাবে কানেক্ট করে করে পড়বা কানেক্ট করে করে পড়লে তোমার জন্য ভর্তি প্রস্তুতি ইজি হবে আর ফ্রান্সের সৈন্যদের পুলু বলা হয় ফ্রান্সের সৈন্যদের কি বলা হয় পুলু বলা হয় সো এখানে আমি তিন চারটা তথ্য দিলাম পরে চলে আসছে আমাদের এক্সাম ব্যাচ তোমরা জানো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো করে আমরা তোমাদের জন্য একটা এক্সাম ব্যাচ নিয়ে এসেছি যে এক্সাম ব্যাচে আমরা টানা পঁচিশ দিনে পঞ্চাশটি পরীক্ষা নিব এবং সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নের আলোকে আমরা প্রশ্ন করব সেখানে বাংলা প্রশ্ন থাকবে পনেরোটি ইংরেজি পনেরোটি সাধারণ জ্ঞানের তিরিশটি অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেদিন তুমি পরীক্ষা দিবা সেদিন তোমার বাংলা প্রশ্ন আসবে পনেরোটি ইংরেজি পনেরোটি সাধারণ জ্ঞানের তিরিশটি টোটাল ষাটটি তোমার পরীক্ষা মানে এম সিকিউ থাকবে সো এরকম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো করে আমরা পঞ্চাশটা পরীক্ষা নিব এবং এই পঞ্চাশটা পরীক্ষা মানে তোমার তিন হাজার এম সিকিউ পাবা এই তিন হাজার এম সিকিউর আবার আমরা ব্যাখ্যা দিব প্রতিটা প্রশ্নের ব্যাখ্যা থাকবে সো কোনো প্রশ্নের উত্তর না পারলে তুমি ব্যাখ্যা দেখলেই হয়ে যাবে এবং আমাদের এই কোর্সের কোর্স ফি হচ্ছে ছয়শো টাকা তুমি যদি এই ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ভর্তি হও পাঁচশো টাকায় ভর্তি হতে পারবা পরীক্ষা শুরু করবো আমরা জানুয়ারি মাসে আমরা হচ্ছে টানা পঁচিশ দিন পরীক্ষা নিব আর এর আগে আমরা প্ল্যান করছি যে দুই হাজার স্টুডেন্ট নিব দুই হাজারের বেশি নিব সো অলরেডি আমাদের ব্যাচে প্রায় একশোর মতো স্টুডেন্ট ভর্তি হয়ে গেছে সো আমরা যদি মাত্র দুই হাজার স্টুডেন্ট নিব তুমি যদি তিন হাজার এম সিকিউ ব্যাখ্যা সহ পরীক্ষা দিতে চাও তাহলে আমাদের এই দুইটা নাম্বারে কল দাও কল দিয়ে পাঁচশো টাকা বিকাশ করে তোমার সিটটা সিকিউর করো সিটটা সিকিউর করে আমাদের সাথে যুক্ত থাকো তুমি এখন যুক্ত হলে পরীক্ষার আগ পর্যন্ত আমরা আমাদের বিভিন্ন লেকচারশিপ দিয়ে তোমাকে বাসার কাজ দিব এবং আমরা পনেরো তারিখ থেকে পরীক্ষা শুরু করব যেহেতু মাত্র দুই হাজার স্টুডেন্ট নিব তুমি যদি বিশ পঁচিশ তারিখের পরে প্ল্যান করো যে আমি ডিসেম্বর বিশ তারিখ বা পঁচিশ তারিখের পরে ভর্তি হব এমন হতে পারে আমাদের দুই হাজার স্টুডেন্ট ফিল হয়ে যেতে পারে তোমরা অনেকে বলবো যে ভাইয়া আপনাদের পরীক্ষার প্রশ্ন দেখা যাবে এই যে দেখো আমাদের এখানে মডেল টেস্টের একটা প্রশ্ন যেটা আমরা কারেকশন করছি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি এই যে এরকম থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের পঁচিশ নম্বর মডেল টেস্ট তোমাদের যে পরীক্ষা নেব ধরো এখানে একটা প্রশ্ন আছে বেলা আর নেই কৈলেশ কথাটি কার দেখো ব্যাখ্যা দেওয়া আছে বাক্যটি মাসি বলেছেন মাসি পিসি গল্পের মাসি পিসি আহ্লাদির আশ্রয়স্থল অর্থাৎ মাসি পিসি আহ্লাদিকে আশ্রয় থাকতে দিয়েছিলেন আর কি আহ্লাদির স্বামীর নাম যোগ তার মানে দেখো একটা প্রশ্নের কয়টা ব্যাখ্যা পেয়েছ ঠিক একইভাবে এটা তো গেল বাংলা প্রশ্ন এরপরে আছে আমাদের ইংরেজি প্রশ্ন দেখো এরকমভাবে আমরা পরীক্ষা নেওয়ার পর প্রতিটা প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে দিব তুমি হচ্ছে কোনো প্রশ্ন না পারলে সেটার ব্যাখ্যা দেখে বুঝে ফেলতে পারবা যে এখানে আসলে কি বলছে বা কি বুঝাচ্ছে এছাড়াও সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখো তুমি একটা প্রশ্ন পড়ার পর ওই প্রশ্ন রিলেটেড যত তথ্য আছে সব পেয়ে যাবা যেমন কোন যুদ্ধে ইব্রাহিম লুদি বাবরের কাছে পরাজিত হয়েছে উত্তর গ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ দেখো পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ইন্ডিয়ার হরিয়ান প্রদেশের পানিপথ নামক স্থানে তিনটি বিখ্যাত যুদ্ধ সংগঠ
পানিপথ যুদ্ধ নামে পরিচিত তাহলে দেখো এখানে দ্বিতীয় প্রথম যুদ্ধটা কি কারণে হয়েছিল এই যে দেখো শেষ মুঘল সম্রাটের নাম কি উত্তর হচ্ছে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ এই যে আমাদের কারেকশন চলতেছে আমরা বানানগুলোকে চেক দিতেছি সো এরকম বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞানের আমরা ব্যাখ্যা সহ মডেল টেস্ট রেডি করছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে প্রশ্ন করা হবে সেমভাবে এখানে প্রশ্ন করা আছে এবং এরকম করে পঞ্চাশটা পরীক্ষা নিব আমরা প্রতিটা পরীক্ষা শেষে এই যে আমাদের এই পিডিএফগুলো তোমাকে দিয়ে দিব সো তুমি যদি এই রকম ব্যাখ্যা সহ তিন হাজার এমসিকিউ পরও ঢাবির ভর্তি পরীক্ষার আগে আমাদের এই এক্সামটা শেষ হলে তুমি যদি জাস্ট এই তিন হাজার এমসিকিউ ব্যাখ্যা সহ পড়ে যেতে পারো এইখান থেকেই প্রশ্ন কমন পাবো এবং গত বছরও আমাদের এই ব্যাচে আড়াই হাজার স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছিল বাট এইবার প্রবলেম হবে দেখে আমরা চাচ্ছি দুই হাজার স্টুডেন্ট নিতে তুমি যদি ভর্তি হতে চাও দেখেছ তো আমরা কিভাবে অসংখ্য ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি সো তুমি যদি ব্যাখ্যা সহ এই যে আমাদের প্রশ্ন রেডি আমাদের প্রশ্ন রেডি অলরেডি আমাদের এখানে অনেক স্টুডেন্ট ভর্তি হয়ে গেছে তুমি তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে তোমার সিটটা কনফার্ম করো কারণ পরবর্তীতে তুমি যদি বলো যে ভাইয়া আমি ভর্তি হতে চাচ্ছি আমরা কিন্তু নিব না আর জানুয়ারি মাসের পরে যদি কেউ ভর্তি হয় আমাদের যদি সিট ফাঁকা থাকে ছয়শো টাকা লাগবে সো জানুয়ারির আগে ডিসেম্বরে ভর্তি হতে চাইলে তুমি মাত্র পাঁচশো টাকা দিয়ে আমাদের এই ব্যাচে ভর্তি হতে পারো আমি পরের প্রশ্নটাতে যাই সো ব্যাচে ভর্তি হতে চাইলে তুমি নিচের দুইটা নাম্বারে বিকাশে টাকা পাঠিয়ে বা নগদে টাকা পাঠিয়ে কল দিতে পারো পেইজে এস এম এস দাও বিস্তারিত বলে দিবে দেখো টুডা উপজাতি ভারতের কোন অঞ্চলে বসবাস করে উত্তর হচ্ছে দক্ষিণ ভারতে সো এটা হচ্ছে একটা সাধারণ জ্ঞান বেস্ট কোয়েশ্চেন সো এই যে টুডা উপজাতির মতো বিশ্বে বিখ্যাত কিছু উপজাতি আছে যেমন তোমার হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে জুলু দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে কারা আছে দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে আছে জুলু সো দক্ষিণ আফ্রিকার একটা উপজাতির নাম হচ্ছে জুলু যেটা পরীক্ষায় আসে দক্ষিণ আফ্রিকার উপজাতি হচ্ছে জুলু আর পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট আকৃতির উপজাতি হচ্ছে পিগমি কারা পিগমি এই পিগমিরা কোথায় বসবাস করে জানো পিগিন পিগমিরা বসবাস করে পাপুয়া নিগুনিতে পাপুয়া নিগুনি হচ্ছে আবার পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভাষার দেশ তোমাকে যদি বলা হয় পৃথিবীর কোন দেশে সবচেয়ে বেশি ভাষা প্রচলিত আছে উত্তর পাপুয়া নিউগিনি পাপুয়া নিউগিনি ঠিক আছে পাপুয়া নিউগিনিতে সবচেয়ে বেশি ভাষা পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট আকৃতির যে উপজাতি আছে তারা হচ্ছে পিগমি উপজাতি এই পিগমি উপজাতির বসস্থান কোথায় সেটা হচ্ছে পাপুয়া নিউগিনিতে তাহলে দেখো এইভাবে ধরে ধরে আমরা তোমাদের ভর্তি প্রস্তুতি গুছিয়ে দিব জুলু উপজাতি দক্ষিণ আফ্রিকার আবার আফ্রিদি নামে একটা উপজাতি আছে সেই আফ্রিদি উপজাতি হচ্ছে আবার পাকিস্তানের আর পাকিস্তানের সো এই টাইপের যত ধরনের প্রশ্ন আছে আমরা তোমাদেরকে সলভ করে দিব পরের প্রশ্নটাতে যদি যাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক কোন দেশের পক্ষ নিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ছিল জার্মানির পক্ষে কার পক্ষে জার্মানির পক্ষে ছিল সো তুরস্ক নিয়ে যদি আমি একটু সুন্দর করে কথা বলি তুরস্কের রাজধানীর নাম দেখো তুরস্কের রাজধানীর নাম হচ্ছে আঙ্কারা কয় না আঙ্কারা মেসি আঙ্কারা মেসি আঙ্কারা মুদ্রার নাম হচ্ছে লিরা তো তুরস্কের মুদ্রার নাম হচ্ছে লিরা আবার পেরুর রাজধানী পেরু আছে না পেরু পেরুর রাজধানী হচ্ছে লিমা তাহলে দেখো তোমার তুরস্কের রা এই মুদ্রার নাম হচ্ছে লিরা এটা হচ্ছে তুরস্কের মুদ্রার নাম আবার পেরুর রাজধানীর নাম পেরুর রাজধানীর নাম হচ্ছে আবার লিমা পেরুর রাজধানী সো তুমি এইভাবে আবার দেখবা ফিজি নামে একটা দেশ আছে ফিজি ফিজি দেশের রাজধানীর নাম হচ্ছে আবার সুভা কি সুভা তাহলে এইভাবে ধরে ধরে যে এইগুলোতে কি মানুষের নাম যে তুরস্কের মুদ্রার নাম লিরা লিরা হচ্ছে মানুষের নাম পেরুর হচ্ছে রাজধানীর নাম লিমা ফিজির রাজধানীর নাম সুভা তোমার মনে রাখতে সহজ হবে সো তুরস্ক কোন দেশের অধীনে ছিল জার্মানির অধীনে ছিল মাথা ঠান্ডা সুন্দর করে পড়বা তারপরে দেখো সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান কিসে সেটা হচ্ছে বর্ণমালা বর্ণমালা তৈরির ক্ষেত্রে ফিনিশীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ঠান্ডা মাথায় সুন্দর উত্তর দিবা তারপরে দেখো যুক্তরাজ্য থেকে ফ্রান্সকে পৃথক করেছে কে সো একটু খেয়াল করলে দেখবা যে যুক্তরাজ্য থেকে ফ্রান্সকে পৃথক করেছে ডুবার প্রণালী মানে ডুবার প্রণালীর মাধ্যমে যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স অর্থাৎ ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে যে ব্যবধানটা সেটা প্রণালী থেকে হয়েছে সো এরকম বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে একটা দেশকে অন্য দেশ আলাদা করেছে বিভিন্ন প্রণালীর মাধ্যমে সো এই ক্ষেত্রে জিব্রাল্টার প্রণালী আছে ডুবার প্রণালী পক প্রণালী বেরিং প্রণালী এগুলো যদি তুমি একটু দেখো তাহলে তোমার জন্য সহজ হবে সো এই প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের পরীক্ষা নিচ্ছি দেখতেছি তোমরা কতটা পারছ ভিডিওটা ভালো 
ভালো লাগলে তোমার বন্ধুকে মেনশন দাও যে দোস ভাই ক্লাসগুলা কর তুমি আমাদের ভিডিওটা পুরো শেষ করে এরকম 20টা ক্লাসে যদি আমি তোমাদের 20টা করে এমসিকিউ সলভ করি তুমি এখানে যদি 400 এমসিকিউ পড়ো আর যত তথ্য সাইডে দিচ্ছি সেগুলো তোমার ভর্তি প্রস্তুতি গুছিয়ে দিবে দেখো আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করে কত সনে সেটা হচ্ছে 2003 এর 20 মার্চ তখন ইরাকের নেতৃত্বে ছিলেন সাদ্দাম হোসেন কে ছিলেন সাদ্দাম হোসেন ছিলেন ইরাকের নেতৃত্বে তো সাদ্দাম হোসেন যে ইরাকের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন সময় তার সাথে হচ্ছে ইরাক আর এবং আমেরিকার দ্বন্দ্বে 2004 সালের দিকে সাদ্দাম হোসেনকে फांसी দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল এবং সেটা ছিল ঈদের দিন ঈদের দিনে সাদ্দাম হোসেনকে फांसी দেওয়া হয়েছিল তাহলে খেয়াল করে দেখো আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করে কবে 2004 সালে ঠিক আছে তার পরের প্রশ্নটা দেখো সরি আক্রমণ করে 2003 সালে আর সাদ্দাম হোসেন মারা গিয়েছিল 2004 সালে দেখো আবাদান নগরীটা কোথায় অবস্থিত আবাদান অবস্থিত হচ্ছে ইরানে ইরানের একটা শহরের নাম হচ্ছে আবাদান আরেকটা আছে ইরানের তোমার হচ্ছে বাম নগরী কি বাম নগরী এই বাম নগরী আবার সিল্ক সিটি নামেও পরিচিত সিল্ক সিটি এই সবগুলো জিনিস ইরানে ইরানের মধ্যে একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক না শান্তি বিপ্লব হয়েছিল যেটাকে ইরানি বিপ্লব বলা হয় শান্তি বিপ্লব বলা হয় সো ইরানের মধ্যে যে ইরানি বিপ্লব বা শান্তি বিপ্লবটা হয়েছিল সেটা হয়েছিল উনিশশো উনআশি সালে কবে উনিশশো উনআশি সালে ইরানে একটা বিপ্লব হয়েছিল এটা অনেক সময় পরীক্ষায় আসে এবং এই উনিশশো উনআশি সালেই কিন্তু মাদার তেরেসা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম সো তথ্য রিলেট করে পড়লে বস তোমাকে ভালো করা থেকে কেউ আটকে দেওয়া পারবে না তারপরে দেখো ধবলগিরি পর্বতটি কোন দেশে অবস্থিত সেটা হচ্ছে নেপালে নেপালের একটা পর্বতের নাম হচ্ছে ধবলগিরি এবং এইখানে যে প্রশ্নগুলো দিচ্ছি সেগুলো বিগত বছরে পাবনা পাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা প্রশ্ন সো পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মনে হয় বা বেগম রোগে সরি বেগম রোগের কথা বলছিলাম আমি সেখান থেকে নিয়েছি যাতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা প্রশ্নগুলো তোমাকে বস বুঝিয়ে দিতে পারি তারপরের প্রশ্নটা দেখো আন্তর্জাতিক সেবা প্রতিষ্ঠানকারী রেড ক্রস কত সালে রেড ক্রস আঠারোশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জো হেনরি ডোনান্টের নেতৃত্বে জো হেনরি ডোনান্ট ডো নান্ট এবং এই রেড হেনরি সরি জো হেনরি ডোনান্ট রেড ক্রিসেন্ট প্রতিষ্ঠা করার পর বা রেড ক্রিস প্রতিষ্ঠা করার পর এটা কিন্তু সবচেয়ে বেশিবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে সবচেয়ে বেশিবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে যে প্রতিষ্ঠানটি সেটা হচ্ছে রেড ক্রস সবচেয়ে বেশিবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে তারপরে দেখো বুশম্যান উপজাতি কোন দেশে বাস করে সেই যে বুশম্যান বুশম্যান কোন দেশে বাস করে খেয়াল করে দেখো বুশম্যান বাস করে দক্ষিণ আফ্রিকায় সো আমি আর আগেও বলেছিলাম দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম একটা উপজাতির নাম হচ্ছে জুলু এবং আমি কিছুক্ষণ আগে পড়েছিলাম ফ্রান্সের সৈন্যদেরকে বলা হয় পুলু ফ্রান্সের সৈন্যদেরকে কি বলা হয় ফ্রান্সের সৈন্যদেরকে পুলু বলা হয় সৈন্যদেরকে পুলু বলা হয় তাহলে খেয়াল করো জুলু পুলু জুলু পুলু জুলু পুলু অর্থাৎ জুলু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার উপজাতির নাম ফ্রান্সের সৈন্যদের নাম হচ্ছে পুলু ফ্রান্সের সৈন্যদের নাম কি পুলু তারপরে দেখো ঘানার মুদ্রার নাম কি ঘানার মুদ্রার নাম হচ্ছে স্যাডি সো ঘানার রাজধানীর নাম হচ্ছে আক্রা দেখো ঘানা আক্রা আর এদিকে হচ্ছে স্যাডি সো এই জিনিসটা যেন নেক্সট টাইম তোমার মিস না হয় যে ঘানা আক্রা স্যাডি ঘানার রাজধানী নাম কি আক্রা ঠিক একইভাবে দেখো উগান্ডা উগান্ডা কিন্তু এই বছর তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ উগান্ডার রাজধানী হচ্ছে কাম্পালা উগান্ডার রাজধানী কাম্পালা এবং উগান্ডা প্রথমবারের মতো এইবার টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পেয়েছে তাহলে এই প্রশ্নটা তোমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারে তোমরা যদি সাম্প্রতিক ক্লাস চাও আমাকে কমেন্টে জানাবা আমি তোমাদের জন্য সাম্প্রতিক ক্লাস নিব পরীক্ষাগুলো নেওয়ার পর তারপরে দেখো পরের প্রশ্নটা যদি দেখি ক্যাটালিন বা ক্যাটালান ভাষাটা কোন দেশের ক্যাটালান ভাষাটা মূলত হচ্ছে স্পেনের কোন দেশের স্পেনের এই একটা প্রশ্ন আসে যে দিবেহি দি ভে হি দিবেহি ভাষাটা হচ্ছে মালদ্বীপের মালদ্বীপের ভাষা হচ্ছে দিবেহি এই জিনিসটা মাথায় রাখবা বেলজিয়াম কি বাফার স্টেট হিসাবে পরিচিত বাফার স্টেট বলা হয় বেলজিয়ামকে বেলজিয়ামকে কি বলা হয় বাফার স্টেট আবার দেখো মঙ্গোলিয়া কি মঙ্গোলিয়ার রাজধানী হচ্ছে উলান বাটর উলান বাটর এবং তোমার পৃথিবীর সবচেয়ে কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হচ্ছে মঙ্গোলিয়া মঙ্গোলিয়াতে সবচেয়ে কম মানুষ বসবাস করে এবং তুমি যদি দেখো চেঙ্গিস খানের নাম শুনেছ না যে চেঙ্গিস খান এই চেঙ্গিস খানের হচ্ছে 
ঠিক না এই মঙ্গোলিয়া তিনি মঙ্গোলিয়া কেন্দ্রিক ছিলেন ঠিক আছে আর নাইজেরিয়ার কথা কি বলবো নাইজেরিয়া হচ্ছে আফ্রিকার একটি মহাদেশ কিন্তু আফ্রিকার সবচেয়ে বড় মহাদেশ কিন্তু নাইজেরিয়া না আফ্রিকার সবচেয়ে বড় মহাদেশ হচ্ছে আলবেনিয়া কি আলবেনিয়া আলবেনিয়া কি নাইজেরিয়ার নাইজেরিয়া আলবেনিয়া মনে হয় ভুলে গেছি আচ্ছা নাইজেরিয়া কিন্তু সবচেয়ে বড় মহাদেশ না ঠিক আছে সো আলজেরিয়া আলজেরিয়া আলবেনিয়া না আলজেরিয়া সরি 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 আলজেরিয়া হচ্ছে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় মহাদেশ মহাদেশ না দেশ আফ্রিকার সবচেয়ে বড় দেশ হচ্ছে আলজেরিয়া এবং নাইজেরিয়া হচ্ছে একটা দেশ আমরা ওই নাইজেরিয়া বলতে বলতে অভ্যস্ত বাট আফ্রিকার যদি প্রশ্ন করে যে আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে বড় দেশের নাম কি আলজেরিয়া ঠিক আছে এর সাথে কানেক্ট করে যদি বলি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মুসলমান বাস করে ইন্দোনেশিয়ায় বাট আয়তনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ হচ্ছে কাজাকিস্তান আবারও বলছি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মুসলিম ধর্মাবলম্বীর মানুষ বসবাস করে ইন্দোনেশিয়ায় কিন্তু পৃথিবীর আয়তনে সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ হচ্ছে কাজাকিস্তান তারপরে দেখো জার্মানি ও পোল্যান্ডের মধ্যকার সীমানা নির্ধারক লেখা কি অর্থাৎ জার্মানি এবং পোল্যান্ড কাছাকাছি এর সীমানা নির্ধারক লেখা হচ্ছে জিকফ্রিডল্যান্ড কি জিকফ্রিডল্যান্ড এখন দেখো জার্মানি এবং পোল্যান্ড এই জার্মানি এবং পোল্যান্ডের মধ্যকার কিন্তু একটু সংঘাত ছিল কারণ এদের মাধ্যমেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কক কীভাবে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটা স্টার্ট হয়েছিল জার্মান পোল্যান্ড আক্রমণ করার মাধ্যমে জার্মান প্রথম পোল্যান্ড পোল্যান্ড আক্রমণ করেছিল এবং জার্মান পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যাত্রাটা শুরু হয়েছিল অর্থনীতিতে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান কে উত্তর হচ্ছে রাগনার ফ্রেশ এবং অর্থনীতিতে সবার শেষে নোবেল পুরস্কার চালু হয়েছে উনিশশো উনসত্তর সালে এটা আমি গতদিন বলেছিলাম যে উনিশশো সালে সবার প্রথম অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার চালু হয়েছিল এবং আমি গতদিন বলেছিলাম আশিয়ান নামে একটা সংগঠন আছে এই সংগঠনটি উনিশশো সালে তাদের যাত্রা শুরু করেছিল এবং এর দুই বছর পরে উনিশশো সালে অর্থনীতিতে প্রথম নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল মাথা ঠান্ডা সুন্দর উত্তর রাগনার ফ্রেশ পেয়েছিলেন প্রথম অর্থনীতিতে এবং টোটাল ছয়টি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় কয়টি ছয়টি বিষয় মাথায় রাগবা ছয়টি বিষয়ে সুইডেন কর্তৃক সুইডেন থেকে বিষয়টা পাবলিশ করা হয় ইরানের পার্লামেন্টের নাম কি বস ইরানের পার্লামেন্টের নাম হচ্ছে মজলিস কি ইরানের পার্লামেন্টের নাম কি মজলিস নেসেট তারপর হচ্ছে ডায়ে ডায়েট সিনেট সিন অনেকগুলো জিনিস আছে এই জিনিসগুলো একটু দান বা ইরানের পার্লামেন্টের নাম মজলিস কিন্তু তুমি যদি খেয়াল করে দেখো যে তুমি ডেনমার্কের যদি দেখো ডেনমার্কের পার্লামেন্টের নাম কি ডেনমার্কের পার্লামেন্টের নাম হচ্ছে ফুকেটিং ফুকেটিং নরওয়ের পার্লামেন্টের নাম কি নরওয়ের পার্লামেন্টের নাম হচ্ছে স্টর্টিং নরওয়ে স্টর টিং তাহলে দেখো এই জিনিসগুলো কি গুরুত্বপূর্ণ না তারপরে যদি আমরা খেয়াল করি বিশ্ব ফুসফুস দিবস হচ্ছে বড় সাতাইশ সেপ্টেম্বর সো এই তথ্যগুলো একটু জেনে রাখবা ক্লাসটা কেমন লেগেছে তুমি যদি এ টু জেড ক্লাসটা দেখে থাকো তুমি নিচে কমেন্ট করে জানাবা যে এই ক্লাসটা তোমার কেমন লেগেছে তাহলে আমি ফুল ক্লাসটা যদি আমি কমপ্লিট করেছো বুঝতে পারবো এবং এই টাইপ ভিডিও যদি আরও চাও সাম্প্রতিক নিয়ে যদি মানে ভিডিও চাও আমাকে কমেন্টে জানাও যে ভাইয়া আমি এই জিনিসগুলো চাচ্ছি আর আমাদের এক্সাম ব্যাচ আমি যেমনটা বলেছি আমাদের এক্সাম ব্যাচ তোমার জন্য একটা গেম চেঞ্জার হিসাবে কাজ করতে পারে প্রশ্ন রেডি আমরা মাত্র দুই হাজার স্টুডেন্টকে নিব সো যারা এই দু এক দিনের মধ্যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে ব্যাচে ভর্তি হবে এমন আছে পরবর্তীতে যোগাযোগ করলে দেখা যাবে দুই হাজার স্টুডেন্ট ফিল হয়ে গেছে তুমি ডিসেম্বরের পরে যদি যোগাযোগ করো তাহলে চাই দেখবা যে আমাদের এইখানে কোর্স ফি একশো টাকা বেড়ে গেছে কারণ আমরা বলছি কোর্স ফি পাঁচশো টাকা শুধুমাত্র ডিসেম্বরের মধ্যে জানুয়ারি মাস আসলে এই কোর্স ফি হয়ে যাবে ছয়শো টাকা তখন কিন্তু একশো টাকার যে ডিসকাউন্ট আছে এক্সাম ব্যাচের সেই ডিসকাউন্টটা তুমি পাবা না সো আমাদের এই এক্সাম ব্যাচে ভর্তি হতে তাড়াতাড়ি পেজে মেসেজ দাও নাম্বার গুলাতে কল দাও এই যে আমি আবার তোমাদের সাথে নিয়ে যাচ্ছি নাম্বার গুলাতে কল দাও নাম্বার গুলাতে কল দিয়ে একটু কথা বলো যে ভাইয়া আমাকে ব্যাচা অ্যাড করে দেন কি করব কিভাবে করব ফেসবুক পেজে মেসেজ দাও দিয়ে হচ্ছে তুমি আমাদেরকে পেমেন্ট করে যুক্ত হয়ে যাও আমি চাচ্ছি ঢাবির ভর্তি প্রস্তুতি তোমার জন্য দারুণ হয় আর তিন হাজার ব্যাখ্যা সহ প্রশ্ন পড়লে আর এক্সট্রা কিছু লাগবে না ব্যাখ্যাগুলো এত সুন্দর করে দিয়েছি দুই একটা ডেমো তো দেখালাম তোমাদের জন্য অপেক্ষমান আছি ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে আসসালামু আলাইকুম